Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Amen. Nam shukuru Yesu mokozi wangu kwa mambo maku ameni tendea sina zawadi ya kumulipa na jitoa kwake kacha sifa za malaika mbinguni kava mwili wa kufanana nami ameni lipia deni zote nimewekwa huru Umekuwa wimbo kwenye mdomo wangu Jina lako tamu ni Napoli tamka Neno lako limeni jamu yoni Mimi na mpenda Yesu Nime mchagua Yesu Mimi nina Yesu Sikia Ili ununue gari Uwe na pesa kwenda sokoni Uwe na pesa ila kwenda mbingu Mupendwa ili uwe ndeshe gari Uwe na license kufanya biyashara Uwe na pesa lakini kwenda mbingu Uwe na yesu Kwa kusafiri na ndege Uwe na pesa Kwenda ulaya, uwe na visa, lakini kwenda mbingu yo Uwe na yesu Ili uwitu mwenye afya tele Uwe na pesa, kuona daktari Uwe na pesa, ila kwenda mbingu Uwe na yesu Hallelujah, Amen Hallelujah, Amen Hallelujah, Amen Nimeache yote na mfata Yesu Haijalishi majira na yopitea Hata nichekwe na mfata Yesu Hata magumu ya nji yangu ya mepita kiasi Miporo moko mafuriko na mauaji Unabakia kuwa mungu Kunonu waboma uwe na pesa Kufanya vyashara uwe na pesa Ila kwenda mbingu uwe Mambo ya ujana na achana mfata Yesu Uzinzi na katana mfata Yesu Maobu na achana mfata Yesu Wauli mwengu wa meni ita mujinga kwa jili tu ya Yesu Yote tuju ya Yesu Kwa jili tu ya Yesu Kujipamba vizuri yo Uwe na uwezo kuva vizuri Ila kwenda minguni Wapio, wapio ya we Wapio, wapio ya we Usinifije uso wako wana wangu Hei, hei Nimengangana katika sala na maombi Natafuta uso wako kwa bidi Sijakata tama Sitamweleza mwanada mushida yangu Nakweleza wewe babe Umesema umume wa wajane baba Wa mayatima Tetezi wa wanyonje Nao wanaonewa Wengine wameachwa na wapenyo wa umoyo Baba Fariji mnyoyo ya we Una walio jela wanao kutamani Mtetezi Una wakonjwa hospitali wanao kusubiri 
Unapozuru wengine wote na mimi ni kuburuke Usinipite mokozi wangu ni kuwepa babe Usikia pokiti chaezi kime tiki sikane nguni Tuwepe dunia ni tumekusanyika Katika imadu Katika tezi Tupanda ngazi za ima 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 mama ima ni ya Tani taka pondo kandani ya mwili huu Sina zikie Sina mashaka kuingia kule Sina oka Heywe hufurahisha nyimbo hutuliza moyo nyimbo humpa mtu moyo wakati ambapo amevunjika huo moyo ambao ni muhimu sana katika maisha ya binadamu ya yote na ndio maana code acoustic inatua ndani ya Nakuru TV na tunaianza aki aina aina yake maana ndani ya studio zetu naye mgeni kutoka bara letu la Afrika na ni mgeni hapa Kenya na tayari kashakuwa mwenyeji basi karibu ndani ya Nakuru TV Sam Walemba Mfalme Eh karibu sana ndugu. Asante. Wimbo mzuri sana huo unatuliza yani. Yeah. Na kabla sijaendelea zaidi mimi najulikana kama Estelle Mwai nitakuwa na hodha wako ndani ya Cord Acoustic. Yaani hapa mambo ni kutulia, mambo ni kupata yani uh, inaitwa ile ile feel ya live music. Kwa hivyo usicheze mbali, check ndani ya channel zetu pale ndani ya Facebook tuko live na pia utakuwa unapata kipindi hiki ndani ya YouTube hapo baadaye kidogo sam. Yeah. Hebu tuonyeshe kidogo gita. Ah, gita iko hapo. <laughs> na kwambia mambo ni mazuri kaka Sam yeah. umejifunza au ulizaliwa ukijua kupiga gita iko kwenye ukoo kwenye familia ama inakuwa vipi maana yake una uweledi fulani wa hali ya juu sana Asante. katika kukicheza hiki chombo Asante. yani inaka sio kawaida kabisa kwa hiyo ningependa mimi pia na mtazamaji wa Nakuru TV mtazamaji wa Cord Acoustic akujue Sam Walemba mfalme ni nani ametokea wapi yeah. naam Anashukuru sana. Mimi Samuel Walemba Mfalme nimetokea nchi ya Kongo DRC. Uh, nimeokoka. Nimekuwa mwanamuziki kwa muda tayari wa miaka kumi imepita. Uh-huh. Naimba gospel music. Uh-huh. Ndio nacheza. Kwa hiyo miaka kumi ya yeah. umekuwa unacheza muziki ya yeah, 10 years na pengine katika hii 10 years umepata kurekodi tumesikia tayari wimbo wako mmoja najua yeah. kuna pia wimbo mwingine wa katika youtube channel yako yeah. ama ulikuwa unafanya kazi kwenye bendi umesema umetokea Kongo yeah. kwa hivyo ulianzia kule yes. ilikuwa vipi ndio ukaanza ulijua vipi una hiki kipaji ndani yako uh, kipaji hiki cha muziki nilikigundua kupitia kwanza uh, baba mzazi wa Koniza mm-hmm. E, ye mwenye ni, alikuwa mchungaji lakini hayuko tena maishani. Alikuwa mchungaji na pia alikuwa mwandishi wa nyimbo na mcheza gitaa. Uh, sina mwalimu kabisa ambaye anaweza kajitokeza kusema ni yeye alinifunza kucheza gitaa. Nilikuwa nikiona tu gitaa zinabaki nyumbani unajua unapokuwa mdogo mara nyingi hawakubali uguseguse vitu. Wanapokuwa wameondoka nami nachukua gitaa mm-hmm. naanza angalia jinsi walivyokuwa wanacheza. Nilikuwa na sikio la muziki. Mm-hmm. Hiyo ndio ilinisaidia zaidi. Nikicheza vibaya naposikia waya hai sound jinsi nilisikia wanacheza church mm-hmm. ama jinsi niliona mabrother wangu wanacheza. Mm-hmm. Nita, nitaweka gitaa chini nifikirie hadi nishike waya vizuri nitakaposikia hiyo sound 
najua ni make it na, ni hivyo nilianza naam kwa hivyo nimesikia pia unataja kanisa yeah, yeah. kwa hivyo kanisa pia ilikuwa na mchango mkubwa sana yes. katika kukuvutia Ndiyo. au kuzidisha mahaba yako kwa mziki yeah, uh, pengine unaweza ukatupatia tu historia fupi familia yako kutoka kule Kongo hivi sasa huko Kenya mm. kabla tujajua unafanya nini wewe ni mwalimu mwanafunzi mhubiri ama wewe ni msanii tu hapa nchini asante sana Uh, nimetokea katika familia ambayo kitambo ile uko wa kitambo mm-hmm. ilikuwa inaitwa familia ya kifalme ndio maana mm-hmm. umesikia jina langu la tatu ni mfalme, mfalme. Uh, but wakati mwingine ulifika government ikagawa nchi hiyo mambo ya kuita wale ambao wanatawala ndani ya vijiji wa falme ikaisha mm-hmm. but jina lilibaki eh, ndio maana naweza kuwa nasema jina langu Samuel Alemba mfalme kwani limebaki hivyo mm-hmm. uh, nimekuwa mwimbaji kwa church toka maisha yangu yote ya ujana nimekoma jinsi tu mtoto anafunza kwa nasari hadi unaingia kwa yakubwa unajua Kongo hawa watumii sana sana present worship kama Kenya Kenya present worship iko kama vile upande mwingine na kwaya iko upande mwingine mm-hmm. Kongo wale wale wana kwaya na ndio wana present worship mm-hmm. sasa nimepitia hizo step zote uh, nilikuwa nasoma nime ni nimesoma nimesomea biashara nikapata degree baadaye kuhusu huduma hii ama wito huu nilionao wa uimbaji mm-hmm. nilitamani kuja Kenya nisomee huku theolojia mm-hmm. ili niingie vizuri katika uimbaji nikaandika wimbo uh-huh. niandike wimbo ambao ninajua nini ni nini ninachokiandika naam kwa nini Kenya Ah, unajua nchi ya Kenya tunaisikia sana ni nchi na penda sana mziki. Mm-hmm. Ni nchi zaidi napenda uimbaji sana. Ndipo nika make your choice ya, ya kuja Kenya. kusomea Kenya mm-hmm. na nikipata time ya kufanya mziki nifanye mziki vile vile kabla sijajitokeza. Naam. Yeah. Kwa hivyo kwa sasa uh, kila ambacho najihusisha nacho sana ni masomo ni masomo ndio theolojia kama ambavyo umesema hapo yeah. awali mm. kwa hiyo unaona theolojia itakusaidia zaidi katika kukuza kipaji chako katika kukuza mziki wako yeah. pengine umekutana na wakenya wengine ambao mm. wamekuwa pale kwenye theolojia alafu saa hizi wanafanya vizuri kwa mziki kwa hiyo wakakuinspire wakakufanya utake kuendelea yani kufuata hiari yako yes. yani kuipalilia ndio naam kwa hiyo nadhani hilo ni jambo nzuri kutoka yeah nchi moja umekuja nchi nyingine umevutiwa mm. umependa na pia unajiendeleza. Mm. Kwa hiyo mtazamaji wangu zidi kuniachia comment ya kwako pale katika Nakuru TV, alafu pia share hii video, like, comment itakuwa ni fresh sana nitakuwa naisoma comment yako lakini kwa sasa Sam tupeleke ndani ya mziki. Kuna janga ambalo limetupata. Ndiyo. Na ulinongonezea kwamba una wimbo ambao unahusu janga hili ambalo limetupata dunia nzima. Yeah. Karibu. Tururu 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 Hey 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 Bindu bichenja nga wapendwa Leo hii madaktari wanapimwa joto na mtu wa security makanisani ya tuingi biashara imefungwa kwa ajili ya janga hili la kororoko hoko ho come on kororoko hoko ho kororoko hoko ho Corona, hi corona imefanya biashara yote ifungwe watu wanakanda ni kama wafungwa tumepoteza matumaini hi corona imefanya kazi zote vifungwe watu wanakanda ni kama wafungwa tumepoteza wapendwa hii corona imefanya mipaka ya nchi ifungwe watu wanakanda ni kama wafungwa 
Oh, eh mungu tusaidie Tuone huruma mwenye uwezo Utuone huruma eh baba Utuone huruma Wewe mwenye uwezo Utuone huruma baba Utuone huruma Utuone huruma Oh Hey Ooh Ah Yawe Nanaranananana Nanaranananana Yawe Sada wa wa Kenya niwe Sada wa Afrika ni wewe Hii korona imefanya mipaka ya inchi ifungwe Watu wanakanda ni kama wafungwa Nja umasikini vime tukumba Hii korona imefanya mipaka ya inchi ifungwe Watu wanakanda ni kama wafungwa Nja umasikini vime tukumba Ya we Sada wetu niwe Yawe Yawe Jamani Jamani Umekua wapi yani Umekua wapi Sam Walemba Mfalme Wimbo mzuri Umeandikuwa vizuri Mahadhi mazuri Wimbo mwenye unafurahisha moyo yani Unafurahisha na hata pia masikio We mwenye unaandika njimbo zako Ama unajua kuna wale wasani Ambao wawo wanaimba Lakini kuna wale wana waandikia We unaandika na unaimba Ama Mimi naandika mwenye wimbo Mhmm maliza kuandika na check beat naweza kutumia gita mm -hmm. ama natumia keyboard kwa ni hata keyboard na cheza kiasi tu mm -hmm. na baadaye nikishajua codes ambazo nitazitumia na jitahidi sasa kupata time kama vile ya maombi mm -hmm. kwani mimi nimeokoka na no. nikishaomba nikishika gita mm -hmm. nitacheza hata saa hizi mimi ukinipea any theme unanichezea any rhythm Mm -hmm. nitaimba wimbo. Uniambie nitatengeneza na chorus mm -hmm. na tutaimba live hata kama bado nilikuwa sijawaisikia wimbo. Kwani mm. uimbaji kwangu ni kipaji. Naam. Yaani siko limited kuimba the same same thing wakati wote. Mm -hmm. Every day kuna mambo mapya, kuna chemchemi ya hiyo Mungu amenipea ya uimbaji hivyo. Mm -hmm. Ya. Yeah. Nadhani kwamba hilo sio jambo la kawaida sana katika ulimwengu wa sanaa kwa sasa kwa sababu wasanii wengi unapata anaweza kaimba ndani ya booth pale kwenye studio lakini kuandika inakuwa ni changamoto mwingine kucheza ala yoyote ile ya muziki inakuwa ni changamoto sijui unachukulia vipi kwa wale wasanii ambao ndio wanachipuka pengine unaweza ukawapatia unajua mawaidha ama uhusia fulani hivi kuhusiana na safari yako ya muziki kwamba unaweza ukaandika yeah. unaweza ukacheza ala unaweza ukaingia kwenye studio ukasikiza beat na ukasema hapa nataka iwe hivi hapa nataka iwe vile kwa sababu wengi wanaingia wakijua ah mimi na audio producer wangu mkali sana itakuwa yeah. mambo yatakuwa ni poa tu ah ndio wasanii wenzangu wa mjambo mm -hmm. eh, kwa leo sasa naweza sema mimi ni mwana Kenya mwanzenu kwani nimejua hata swahili ya Kenya maze mm -hmm. niko fiti hiyo swahili kama na hizo sisi hatukuzijua ah kuhusu uandishi wa nyimbo kitu cha kwanza ni mtu ambaye anahisi kuwa na ule mzigo ndani yake mm -hmm. ikiwa unawezaka hisi e, wimbo unajitokeza kama vile tuchukua mfano wa akina dada anapokuwa naosha nyumba Kawimbo kanajitokeza tu hajawahi kuimba lakini maneno yanajitokeza mm -hmm. ni hivyo uimbaji huwa unaanza ndani ya mtu. Mm -hmm. Baadaye huo wimbo ambao umeanza kuimba hivyo hata kama ni anything ukiwa na simu leo tunakuwa na urahisi sana simu zina record. Mm -hmm. Rekodi yale mambo uliyaimba tu hata kama haujui maana yake. Mm -hmm. Rekodi hivyo baadaye ukishatulia yale yale mambo ambayo uliyoyaimba uanze sasa kuya delete anza sasa kuweka mistari ya maana mm -hmm. mistari ya muhimu yeah. uh, kama vile wa sisi Christian 
nafasi yetu ya reference ni Bible. Mm-hmm. Bible inajama neno mengi na kuna mambo mengine nilikutana kumbe hatujawahi kuyaimba hata. Mm-hmm. Kuna mambo mengi na maneno mengine ambayo bado hujawahi kuyatamka yako humo ndani kwani ni ni utajiri mkubwa Mungu ametupea hapo. Nivyo mtu anaanza kuandika wimbo. Mm-hmm. Uh, kuna kwa vile passion ya kucheza gitama, kucheza vyombo vya mziki, waweza kuwa huna mwalimu, lakini una feel. Si kila mtu anaweza kajitokeza kama mimi, sina mm-hmm. mwalimu kabisa mm-hmm. ambaye alinionyesha keyboard hivi ndio mtu anawekanga mikono hapana. Hiyo mm-hmm. nilikuwa na hiyo sikio mm-hmm. na nikawa na eh, nikawa interested kuangalia jinsi wengine wanavyocheza. Naam. Acha changamoto kidogo acha niwapeleke. Gari pia nilitembeza bila kuwa na, na kufundishwa kupeleka gari. Mwenyewe tu tuka... Niliona kwani nyumbani hatakuwa na gari <laughs> but shemeji wangu mume wa dada yangu alikuwa na gari. Mm-hmm. Wakati nilikuwa nazoea kutembea na yeye naona anavyogusa gi anavyopeleka Siku moja gari ikawa imemwaribikia njiani mm-hmm. na ni usiku akachukua motorbike kurudi nyumbani kesho yake akasafiri gari kabaki huko akasema Sam tafuta mtu ataenda chukua gari. Badala nilipoenda kuchukua gari nilikosa mtu wa kusaidia hapa kuwa na mtu. Mm-hmm. Nilipoweka mafuta kwa nilisha mafuta nilijaribu kuwasha nikakumbuka jinsi na onanga nafanya kila siku nikatoa gari hapo hadi nyumbani na ilikuwa ni safari kama ya kilomita tano. Mm-hmm. Na hiyo nilikuwa yani nina hakiu cha kujua no. nao msanii mwenzangu kiwa na kiu cha kujua si rahisi mtu kufikia tu kujua hivyo tafuta mtu ambaye anaweza kukuonyesha zaidi mm-hmm. cha muhimu zaidi ni kukuwa hambo no. um, na kukubali kufunzwa na kukubali kufunzwa manake wasanii wengi nadhani pia ni changamoto kubwa sana no. wengi wanaona kwamba wanajua kwa hiyo anasema mimi nitafunzwa nini Najua, na talent na kipaji mimi sauti yangu inamtoa nyoka pangoni mbona niende nifunzwe vocal <laughs> yeah. mbona mimi niende niketi nilipe pengine hela niweze kufunzwa lakini ukifunzwa unapata kuelewa zaidi yes. unapata ufahamu wa kina yeah. kwa hiyo tuwe watu wa kutaka kufahamu kwa kina mm. sio kufahamu tu mm. alafu inakuwa basi iko poa nini ah sio kuchukulia mambo kimchezo mchezo yeah. na asante sana kwa wale ambao wanatutazama mm. na muona daktari Joy Mugambia anatizama Ken Gashuhi na ngina Kinywa pia anatazama santeni sana tuachie comment hapo tuambie unasikia vipi code acoustic inakupeleka na gear ipi ungependa kuona nini ungependa kusikia nini alafu sisi tutakuwa tunafanya mambo yetu na mambo yatakuwa na kwenda bamba moto zaidi nampenda sana Angela Chibalonza marehemu Ndiyo. alikuwa anatokea kule kwenu nyumbani sijui mlikuwa mnatoka mkoa mmoja <laughs> ah kusu habari uh, za dada Chibalonza no. uh, county ambayo amezaliwa ndani ni hapo nimezaliwa nime pia ah. na tribe yake ndio tribe ya mama wa kunizaa wow. na mm-hmm. shule aliyosomea secondary school mm-hmm. ni hapo pia nami nilisomea mm-hmm. ila nilifika wakati ambapo unajua yeye alikuwa tayari ameenda kitambo mm-hmm. uh, niliingia hiyo shule principal wa shule aliniongoza ule alimuongoza aliniongoza pia shuleni mm-hmm. for two years na yakafariki yani kuhusu habari eh, habari za Angela Chibalonza mm-hmm. najua familia yake vizuri mm-hmm. ni kwao ndio nilikuwa napita kuenda shule naam uh, yani mimi mwenyewe huwa nafarijika sana nikimsikia mtu akimuongelea vizuri yule dada kwa sababu alikuwa ni msanii ambaye nilikuwa nampenda sana ndiyo. na kifo chake kiliniumiza sana 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 lakini yote tunashukuru kwa sababu Mungu anatoa na pia anatoa yes. kwa hiyo ungependa kutuchezea wimbo wake mmoja Naweza jaribu? Ya ya. Ya. Karibu. Umbali tumetoka na mahali tumefika. Ndio maana nimetambua kwamba wewe ni ebeneza. Sio kwa uwezo wangu ila ni kwa uwezo wako. Bwana wewe ni ebeneza maisha ni mwangu ninataka ebeneza nijengwe juu yako ninataka ebeneza uwe msingi wangu jiwe langu la pembeni na kutamani sana jiwe langu la thamani na kuhitaji sana oh ebeneza 
jiwe langu ninataka maisha yangu jengwe juu yako ninataka ndoa yangu jengwe juu yako baba ndoa zilizojengwa juu yako hazivunjiki kamwe nyumba zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe Ninataka uimbaji wangu baba nijengwe juu yako maana wewe ni sauti yangu wewe ni uzima wangu ninataka ebeneza nijengwe juu yako ninataka ebeneza uwe msingi wangu jiwe langu la pembeni nakutamani sana jiwe langu la thamani nakuhitaji sana oh ebeneza jiwe langu ebeneza nanga libanga nanga ya talo Ole kija mape wolo papae kati na bomo inanga zambe na kumisio mokote yako kanina yo bisika na komilelo yo yawe ezalise na makasi na yo ninataka ebeneza nijengwe juu yako ninataka ebeneza Uwe msingi wangu jiwe langu la pembeni nakutamani sana jiwe langu la thamani nakuhitaji sana oh ebeneza jiwe langu wow asante sana wimbo mzuri sana ebeneza Angela Chibalonza. Alafu naangalia hapa kwenye comment Dr. Joy anasema nice program this guy has real talent. I wish him all the best. Asante. Na tutazama kutoka kule kaunti ya Baringo. Yeah, asante sana. Sema uko poa kabisa. Mm. Pengine Sam unakutana na changamoto zipi haswa katika safari yako hii ya muziki? Najua tayari umesha rekodi lakini changamoto hazikosi. Yeah, yeah. Umekuwa nakumbana na changamoto zipi? Uh, changamoto ya kwanza ambayo nimekumbana nayo katika uimbaji ama katika huduma hii mm-hmm. ni kupata mtu ama kupata support katika huduma uh, uimbaji mm-hmm. ambao tunaofanya kwa leo ama ambao ule nafanya kibinafsi nikishamaliza kuandika wimbo nitangangana nipate hiyo pesa ya kurekod ili wimbo usipotee nikishamaliza kurekod audio uwezo wa kufanya video mm-hmm. na ukosa utajikuta sumeona youtube nyimbo nilizonazo bado ni lyrics songs tena ni nyingi but sijaziwekea zote kuziandika ta lyrical uwezo ule bado Mungu ajani ila naamini Mungu atafungua mlango kwa sasa sijakuwa na ule uwezo wa kurekodi wimbo kufanya video mm-hmm. ili ujitokeze watu wengine waufuate na wausikize. Mm-hmm. Unaona ukiingia YouTube nyimbo ambazo watu wanapenda zaidi ni ile ma video. Unakutana lyrical songs watu hawa hawazifurahi hawa hawataki sana kuzifungua. Mm, na hawafuatili sana. Hawafuatili sana lyric songs. Mm-hmm. Ila ikiwa video itajitokeza. E, toka nimeanza huduma huu wa uimbaji naweza kuwa na zaidi ya 20 songs ambazo nimeziandika na nimeziimba kuna zile nimecheza uh, na acoustic kuna zile nimecheza full music but hazijatokea kwani uwezo ule bado sina mm-hmm. yeah. kwa hiyo changamoto kubwa imekuwa ni hiyo ni kufanya hiyo. video kufanya video ndio changamoto maana yake nyimbo zipo nyingi tu ambazo umeziandika zipo nyingi umezirekodi mm. Aha, lakini bado uja kufa moyo sio? Ah, bado sijakufa moyo na ngangana <laughs> tumaini yeah. liko. Ah, wajua maisha ni mchezo wa kupona. Mm. Lazima uchukue ile risk. Yeah. 
na lazima pia unajituma. Wezi ukajua pengine kuna mtu ambaye atapendezwa sana na ule wimbo akasema mimi nataka kuchukua Sam nimfanyie video. Kwa hiyo tunaomba Mungu kwamba huo wakati utafika yeah. na mimi najua kwamba utafika maana yake kipaji kipo na Mwenyezi Mungu hawezi akaiwacha kazi yake nusu nusu yeah. au vipi uh, ningependa pia nipate maoni yako sijui unachukulia vipi mziki wa gospel Afrika unakubalika kama vile mziki wa secular hivi majuzi tulimuona Diamond Platinum amefikisha 1 billion views yuko secular hmm. pengine sijui unachukulia vipi gospel sijamwona mtu ambaye na views hata zaidi ya milioni miambili sijui hmm. unachukulia vipi mziki wa gospel ndio tunakuwa ama ndio tumekuwa stagnant ama vipi watu wanachukulia mziki kama biashara ama kama ministry tu nashukuru kwa swali hilo ni nzuri kabisa kibinafsi mimi nachukulia mziki na niseme na nauchukua na dhamana yake yote mm-hmm. sichukui mziki kireja reja na Naheshimu sana mziki. Najua kuna watu ambao walifaulu katika maisha kupitia mziki. E, changamoto tulionao ndio maana unaona hata vijana wetu ambao wa Kikristo wanaacha e, muziki ya um, gospel wanaingia ya ulimwengu mm-hmm. ni kwa sababu wamefikiri huko ndiko watu wanapata hiyo raha na mafanikio zaidi. E, mafanikio zaidi kwani wanapata ma masponsor wengi mm-hmm. e, wanapata views zaidi kwani yani kinachofurahisha leo ni hiyo changamoto ibilisi amechanganisha watu ni kwamba hiyo eh, unaona vijana wanapofanya dance ama wanapo shoot video utakutana wamevalisha wadada ni kama vile hawavai asa hiyo inavutia sana au watu wa kiulimwengu kufati ama ku music yao kupendwa namna ambavyo wanavyo behave wanapo shoot video ila sisi wa Kristo lengo letu ni kwenda mbingu mm-hmm. na tunapaswa kuonesha watu njia Haijalishi uh, watu wasipofurahia sana huduma yetu sisi ambao tumejitolea kumtumikia Mungu katika uimbaji tungangane tu wakati mwingine ninaporekodi ninavyosema audio kuna mtu ataniambia sam hizo pesa umemalizia kurekodi audio ungalinunua hata kiatu ungalinunua trotha unamalizia ama ujunge na timu ya fulani hapa watakusukuma hadi Tanzania una sauti nzuri wewe ni mcheza gita mzuri hiyo vocal yako hata walikuwa wananilinganisha na huyo ambaye anaimba na kina Diamond huyo kijana ni mkongo pia anaimba nyimbo za anachanga hivyo Kiswahili chake cha Kongo ukasema sauti yako inafanana na ya huyo nenda tu ufungue mlango nikasema mimi ni Mkristo na nitaimba gospel songs hadi mwisho wa maisha yangu na pengine hile swali huwa linatokea sana kwa wasanii ambao ni wa gospel vile ambavyo umesema mm. wewe ni gospel purely je ukipata msanii wa secular ambaye anakwambia Sam uh, nimepata message fulani kutoka kwa Mungu ningependa tufanye collab unaweza ukakubali <laughs> kupata msanii wa kimataifa anasema amepata hiyo sauti atasupport kila kitu unajua kuna changamoto ambayo wa Kristo ukutana nayo kwanza ni pesa. Mm-hmm. Mtu ambaye alikuwa amelala njaa baadaye aoneshwe shilingi elfu kumi, mm-hmm. atasau hata huduma ambayo aliitoa kuifanya. Mm-hmm. Ila mimi kibinafsi siko tayari hata niwekewe milioni ya pesa kusema nianze kutumika na secular music kufanya cover nao mm-hmm. ama kucheza tu wimbo wote ule aiezi kawezekana eh, kijito kimoja kitoe maji matamu na maji machungu mm-hmm. hiyo haiwezekani afadhali uwe ikiwa wewe utoe maji matamu ama utoe tu maji machungu once mm-hmm. ufanye uamuzi ni uamuzi ndio naam ushasikia msikilizaji wangu sam yeye yuko ndani ya gospel purely kwa hivyo maswala ya kolabo na secular kwako kwa yeah. bado yeah. no ah, okay Sawa sawa na naangalia comments uh, Jimmy J Ngara anasema a very humble soul the future is bright for him anasema uh, the future is bright for you mm, anajulikana you. kama Jimmy J Asante. baba wa taifa <laughs> Okay tuingie kwenye mziki basi tupate nyimbo ngapi vile tatu Mchezaji <laughs> kwanza moja <laughs> Sawa sawa <clears throat>
baba mama na kushauri chunguza ulimi wako oh, oh, oh. chunguza ulimi wako kaka dada na kushauri chunguza ulimi wako oh, oh, oh. chunguza ulimi wako kwani mimi nashangaa na wa mama wa siku za leo wanapokemea watoto wao wanatamka maneno mazito haki mimi nashangaa na wa mami wa siku za leo wanaponya watoto wao utasikia toka pale wewe umbwa swalini kwamba je mwanadamu aweza kuzaa umbwa tena ni kwamba je simba aweza kuzaa kondo Hamujui kuwa mbegu fana na shamba yake o oh, pia matunda ufana na muti wake yelelele chunguza masemi yako empendwa masemi yaweza kukushushia heshima na tena yaweza kukupea heshima o oh, Baba mama na kushauri chunguza ulimi wako oh, 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 oh. chunguza ulimi wako kaka dada nakwambia chunguza ulimi wako hey we chunguza ulimi wako ni afadhali kujikwa kwenye mugu kuliko ujikwae ndani ya maneno Maneno ni kama vile maji hemupendwa yakisha mwagika hayazole kitina ahi baba mama na kushauri chunguza ulimi wako chunguza ulimi wako kaka dada na shauri chunguza ulimi wako Chunguza ulimi wako Mama na kushauri chunguza ulimi wako oh, oh, oh. chunguza ulimi wako Nyimbo nzuri yenye mafunzo hmm. mafunzo ushauri alafu pia ukweli pale ndani uwezi ukakuwa wewe ni simba hmm. alafu mwanao awe ni kondoo hmm. yani hizi ni tabia ambazo zipo sana katika maisha ya kila siku hmm. na mziki wa aina hii kwa wakati mwingi umekuwa unakosa sana mziki ambao unaweza uka relate nao yani ni katika mahusiano yako ya kila siku na familia yako na watoto wako waje wa jamii ikiwa yeyote nzima kwa hiyo naweza nikasema kwamba mziki wako ni mziki ambao mtu yeyote anaweza kasikiliza na kajifunza kutoka kwa you know, ule mziki ambao unaucheza pengine uh, ukiandika nyimbo zako huwa ni kitu umeona ume, umedhamiria ama ume, umeangalia ukaona ah hapa itabidi niimbe wimbo siwezi nikamwambia huyu mtu kitu direct lazima ni uh, nashukuru sana uh, jinsi ambavyo nilivyoongea hapo kitambo kusema uh, mtu ikiwa yeye ni chemchemi hakikisha ametoa quality moja ya maji ikiwa ni maji matamu yawe matamu ikiwa ni maji machungu yawe tu machungu jinsi ulivyoniuliza swali kuhusu secular music na collabo na watu wa wa, wa, wa christian eh, ninapoandika ninapo wimbo mimi kibinafsi ni reje nyuma kidogo nilipoanza kuandika wimbo ilikuwa ni ndoto nilikuwa nikiota naimba na nipo, napoota naimba 
nitaamka ila wimbo umepotea mm-hmm. nasema nimesikia ni kama nilikuwa naimba wimbo ambao hatukuimba kwa kwaya but ilikuwa ni as a song ila nimesahau baadaye kulikuwa mchungaji mmoja wa kanisa letu akaniwekea mikono akaniambia kusema ikiwa una kipao cha uimbaji Mungu awe na kuhifadhi unapoamka ukumbuke maneno ya wimbo ambayo ulikuwa unaimba siku moja nilikuwa nimeimba wimbo usiku asubuhi ule wimbo ukao umepotea ila nilikosa amani kabisa kwani bado nilikuwa mdogo nilikuwa kama na 13 years mm-hmm. wakati nilianza ku feel uimbaji umeamka ndani yangu nikaenda na mam kwa nilikuwa upande wa mashamba tulienda kumsalimu shosho alafu wakati mama anamsaidia kwa kazi za shamba akawa amenikatia machungwa kwani kwa shamba kulikuwa na machungwa akanikatia machungwa na maembe akaniketisha chini ya kijiti cha mti nilipokuwa nakula yale maembe nikakumbuka ule wimbo ambao niliuimba Sijui kiwa naweza kucheza kidogo. Naam. Wimbo wangu wa kwanza kabisa nikiwa na 13 years ni hapo nimeanzia. Tungependa sana kusikia. <laughs> eh, nani umebaki kabisa kwa memory. Naam. <laughs> Twaomba e baba Mungu rusu mvua ya mibaraka inyeshe kila mmoja wetu roho wako atende kazi kwetu Twaomba e baba Mungu rusu mvua ya mibaraka inyeshe kila mmoja wetu roho wako atende kazi kwetu Iyo si mvua ya kawaida ionekana yo machoni pa mwanadamu bali ni mibaraka toka mbingu ishuke na itujaze Iyo mvua sio ya kawaida ionekana yo kwa macho ya mwanadamu bali ni mibaraka toka mbingu ishuke na itujaze Wow. Ni huo ndio wimbo wangu wa kwanza wow, kabisa. Kwanza 13 kabisa. years. Yeah. 13 years mm. only. Yeah, only. Wow, na ulikuwa na nadhani fikra pevu sana kwa sababu huu ni wimbo ambao unamzungumzia Mungu, mm. unajua? Ni kama unaomba, ni kama maombi hivi. Yeah. Na nadhani kwamba huo ulikuwa ni wimbo mwanzo mzuri. Mm. Mwanzo mzuri kabisa. Mm. Na yani wimbo wenyewe unafurahisha sana mm. hata ukiusikiliza kwa sasa na ni wimbo wa tangu kiwa 13 years. Yeah, yeah. <laughs> na nikiangalia pale kwenye comments ngina kinywa anasema huo wimbo una mafunzo mazuri na inafaa ifikie wazazi sana sana wa mama. Ule wimbo wa kumtukana mama na mtukana mwanawe yeah. alafu inakuwa ni porkushani pale. Mm. Timam Evans, unamjua Timam Evans huyu ni msanii ambaye ametokea Nakuru lakini kwa sasa oh. yuko mjini na anafanya vizuri sana pia. Ana, ni msanii wa gospel. Yes. Anasema you are very gifted. Thank you very much. Mm-hmm. Uh, George Oula Ocheng anasema Lesebene hapa loving this jam baraka tele mfalme. Asante. Na, yani kila mtu ana maombi mazuri kwako. Uh, Moses Oche, uh, Oluoch anasema wow the guy is just talented. I wish him success as he represent Nakuru to the world. Amen. Yaani usituangushe. Mm. Usituangushe. Ah, <laughs> ni mwana Nakuru sasa. Na, mm-hmm. <laughs> Kabisa. Kwa hiyo uh, tukiendelea kumalizia tu maana yake tumesalia dakika chache tu kabla ya kumaliza sijui ujumbe wako ni upi kwa vijana sio wasanii lakini ni vijana haswa katika hizi nyakati hizi ambazo tunaishi kwa sasa ambazo kuna utandawazi kuna masuala ya simu zipo kila mahali uh, wana information nyingi tu lakini vijana wengine wanatumia vibaya kwa hiyo sijui ushauri wako kwa vijana ni upi kwa sababu wewe pia ni kijana una nidhamu nzuri uko shule bado una degree ya kwanza unaendelea na masomo upo kwenye muziki pia unasomea pale theolojia pengine uhusiano wako kwa vijana wenzako ni upi nashukuru vijana wenzangu anaweza kuwa kijana wa kiume ama ni binti wote ni vijana mm-hmm. unajua swahili hiyo sometimes wewe na challenge watu unapotamka mm-hmm. kwa kijana nafikiri mm-hmm. ni wale tu wavulana no. hata wasichana, wasichana sote ama nyote ni vijana mm-hmm. shauri langu ni kwamba kila mtu anapozaliwa duniani Mungu huwa ameandaa njia yake mm-hmm. Mungu huwa amempea gift yake ndani yake ila 
inabidi ama inatakikana ugundue mm-hmm. ila ambayo ulizaliwa nayo ya kwako mm-hmm. ni ipi naam ukigundua hiyo uishike na mikono miwili ukiishika na mikono miwili kuishika na mikono miwili ni kusema uichukulie we serious unapoishikilia hivyo tafuta mtu ambaye amekukomalia kimaoni ama naye yule ambaye alipitia njia hiyo ambaye iko rahisi kwako kumfikia zungumza na ye, mweleze atakuguide akuoneshe jinsi alivyofikia mahali hapo kila mtu ana talent kila mtu ana gift ya Mungu ndani yake ila kuigundua ndiyo tunapishana ndio kwa hivyo kule kugundua kilicho ndani yako Nendea kitu cha muhimu sana. Ya, nendea mtu ambaye naye ana kitu kama na kile una feel, mm-hmm. akupee ushauri na kuelekeze zaidi. Mm-hmm. Nawe utatoboa. Kwa hiyo masuala ya company pia, watu ambao unakaa karibu nao ni watu wa aina gani? Kwa sababu pengine unapata kijana yupo kwenye company ya watu ambao kazi yao ni kulalamika na kukufuru. Waona, ana kitu fulani lakini hajui anacho, kisha inakuwa ni kule kuvutana ah, nataka kufanya hiki wazazi wangu wanataka nifanye hiki kwa hiyo kujitambua na kujijua na watu ambao wanakuzunguka hakikisha kwamba ni watu ambao wana msimamo chanya yani watu positive katika maisha sio watu wa kukufanya unakata tamaa unakuwa ni mtu ovyo kisha unakuwa mtu mzima ovyo unakuwa ni balaa hata kwa jamii nzima familia yako pia wazazi wanajilaumu jamani tungeliza shoka asha kumsima tusi lakini anatokea wazazi wana lalamika hata hapo yeah. baadaye. Mm. Kwa hiyo ningependa tupate muziki, halafu tutarudi tena ili tuweze kumalizia. Uh, kuna wimbo ambao nimeuandika, umesema mm. amenifanya wathamana, nah. amenifanya wathamani. Wow. Wajua sisi wa Kongo hatujui Kiswahili vizuri, alafu mkisikia swahili yangu si nzuri ninapoimba. Ninyi muelewe <laughs> hivyo? Kabla nije Kenya mimi nimepata time ya kufunzwa mm-hmm. ili nijue kuzungumza na watu. Lugha mm-hmm. yangu ni Lingala lingala ni lugha. Hiyo ndiyo swahili ya Kongo. Hiyo ndiyo nazungumzwa zaidi. Mm-hmm. Swahili iko kidogo sana. Ila lingala ndiyo lugha tunazungumza sana mm-hmm. na French ndiyo national language. Na sisi hapa Kenya pia tunatamani kuijua hiyo lingala na French hata ni Na nizuri. French pia zaidi. <laughs> so nitaimba kwa swahili tu hata kama si nzuri. Amenifanya wadhamana huyo Yesu mimi ni chombo cha thamani Amenifanya wadhamani eh eh mimi ni chombo cha thamani Amenifanya wadhamani dunia amenifanya wadhamani Amenifanya wadhamani mokozi wangu amenifanya wadhamani mimi ni kama vile speaker tu Yesu ndiye anenaye ndani yangu we. Sometime na feel kama vile uwaya ya stima Najua Yesu ndiye moto ulao ni ndani yangu we. Huyu Yesu ameondoa aibu Yeye ndiye tabibu wangu wa karibu Kanifanya mtaratibu uachani muabudu ameondoa aibu yeye ndiye tabibu wangu wa karibu kanifanya mtaratibu uachani muabudu amekufanya wadhamana nawe pia wewe ni chombo cha dhamana Kuna mbegu ya Mungu iliyo ndani yako Usijizara umupendwa Mazingira yazikupotee Usi lose control Usipoteze msimamo wako Kwani Yesu ameondoa aibu Yeye ndiye tabibu wangu wa karibu kanifanya mtaratibu wacha nimuabudu ameondoa aibu yeye ndiye tabibu wangu kanifanya mtaratibu sana acha nimuabudu Yesu ni mpatanishi 
Afaridi mioyo Anabariki ya he Huyu Yesu ni mpatanishi Na 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 Afaridi mioyo bomba mambo ambayo hayajachujika mambo mazuri kwa hiyo sam kabla hujaenda kabla sijakuacha uende manake najua kuna shule lazima unafanya study at home yeah. kwa sasa uh-huh. uh, ujumbe wako wa mwisho kwa vijana na kwa wasanii kisha tumalize wimbo wa kumalizia utatuchezea pia ndio kwa vijana wenzangu na asa zaidi wasanii mm. uh, katika huduma hii mimi nimekubali ni take time time sana before nijitokeze ila nimetamani nikitokea nitokee na yangu talent nitokee na hali ambayo sijakopi sana unaona leo asanii imekuwa ni kukopi mm. anajiletea mm. ni kuchukua chukua tu but unaweza nawe kuperform unaweza kutengeneza kitu chako kia kibinafsi mm. uh, until unapoki present mbele za watu wanahisi mm. quality nyingine Naam. imesikika katika huduma hii ya uimbaji hiyo ndiyo inaweza kwa shauri yangu mm-hmm. tujitahidi kabisa ku concentrate kupata yetu originality mm-hmm. uh, so nimeizungumza kama french in french we say originality Naam. or la qualité uh-huh. uh, ni hiyo mm-hmm. ni ya muhimu sana katika usani kabisa ndio umenikumbusha mwalimu Amos Mwijonge huwa anasema kuwa wewe mm. usipokuwa wewe yeah. nani atakumisi ukiondoka <laughs> maanake kuna mwingine kama wewe kwa hiyo mm. ukiwa wewe ni kopi unafotoa kila kitu unasema hakuna kitu kipya chini ya jua wewe ni mpya jamani Mungu alikuumba peke yako duniani uliingia pia peke yako kwa hiyo vijana tuwe original jamani tusiwe photocopy kama kuna kitu kama kile yani inakuwa ni huzuni sana watu hawatai kufanya kazi kwa sababu ile kazi ambayo unazungumzia kuwa original ni kufikiria wengi ufikiria kwamba kufikiria ni kazi rahisi lakini hapana kufikiria pia ni kazi fanya kazi usiwe boya tu unalegea legea tu mtaani pale unataka uketi kijiweni haswa wasanii wengi wanasema wasanii kazi yao ni kuketi kijiweni wanasubiri tu misaada kutoka kwa serikali na vyama ama zile eh, eh, sehemu ambazo sio za kiserikali hapana tubadilishe huo msimamo tubadilishe huo muonekano na maisha yetu yatakuwa ya kubadilika na tutamsifu na kumtukuza Mungu kwa talanta ambazo wametupatia usiseme mimi nataka kuwa kama Sam haya nani atakuwa wewe unatuangusha kijana mm. mwenzetu pale nje jitume kuwa shoka la kazi yes kuwa shoka la kazi jamani sijui tutasema kwa lugha gani ili vijana watuelewe hawataki kabisa kuelewa mm. lakini najua kutoka kwako wamekusikia wamesikia kazi ambazo una, unazifanya yeah. uh, wewe ni mwanafunzi mm. lakini unajituma yes. sio yeah. Kwa hiyo shukran sana mtazamaji wa Code Acoustic kwa kuungana nasi limekuwa ni saa nzima mwelekezi wangu ananiambia jamani ondokeni studioni tufanye mambo mengine imekuwa ni shwari sana imekuwa ni nzuri imekuwa ni ya baraka kwa hiyo usicheze mbali subscribe kwenye YouTube channel ya kwetu alafu pia pale naona kuna comments eh? kuna wengine ambao wamejoin baada ya mimi kumaliza kile Uh, okay anasema loving the show Cynthia WG wonderful songs and voice too Mwangi Kinyanjui anasema wow Frank Joe anasema awesome Zamuna Tony huyu ni mpiga picha huyu mashuri sana yes, hawa ni wale vijana shoka ambao wanajituma Zamuna aneka alama ya moto anasema ni moto kabisa. Alafu pia anasema God bless. Yana anasema tunawabatiza kwa moto. Asante. Professor J kutoka Tanzania alisema vijana kazi sio boya tu. Mimi najulikana kama Estelle Mwai hadi wakati mwingine. Shukran sana kwa kutizama. Toto ya Mungu tobina 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 Bana zambe tucheze 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 Nina muzigo wa Yesu we natembea pole pole Nina muzigo wa Bwana na mwendo wa pole pole Kote hata nituma nitaenda pole pole Nimeingia Kenya kwa mwendo wa pole pole hata Ulaya nitatoboa pole 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 ndio mwendo mama
Pole, pole. Panaza betovina. Yesu abonjina roku. Yende mana na pate. Yesu e yesu e angalia na tenda. Yesu e yesu e angalia na konya. Yesu e le 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 angalia na okwa. Yesu e yo 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 angalia na bariki. Yesu e le 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 angalia na linda. Ana ponya wa Kenya. Angalia na ponya. Ata tu okwa na corona. Angalia na ponya. Ata tu inu angazi zaju. Angalia na inu wa. Angalia na ponya magondwa ya kansa Angalia na ponya magondwa ya siyotibika Angalia na fungu wa tumbu wa taza matasa Alie mutendea na ata kutendea Angalia na panama kazi Angalia na tenda Angalia na ponya magondwa ya siyotibika